pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Toca do Hobbit. E hoje nesse vídeo, pessoal, como todo final do mês, eu trago para vocês né, as novidades do Inside Iron Studios. E esse mês, né, o mês de janeiro, né, janeiro de 2022, não podia faltar o vídeo. E eu já peço desculpas porque eu não fiz o meu vídeo né, fazendo o preview, falando, falando a minha opinião sobre as peças é, do Inside que aconteceu em dezembro, porque foram muitas peças, mas muitas peças mesmo. Então eu falei, ah, já tá lá o vídeo lá da Iron Studios no YouTube, então pra que, que eu vou fazer... É, se tem muita peça, vai ficar meio chato, então é, eu trago né, nesse vídeo aqui no final de, de, de janeiro, né, hoje é dia 28 de janeiro, a Iron Studios ela fez um videozinho, meio que um inside, entre aspas, um inside bem pequeno, mostrando algumas peças de Senhor dos Anéis, né, que algumas peças já foram mostradas e teve algumas novidades, então... Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês essas peças novas da Iron Studios, do, da, da série, né, da, da, da saga do Senhor dos Anéis, e eu vou falar a minha opinião sobre elas, vou dar a minha opinião sobre as peças. Então, bora lá, pessoal. Se você já é inscrito do canal, não esqueça de deixar o seu like aí, não esqueça de, de, de comentar aí na, na, nos comentários. E se você já viu alguns vídeos e gosta do conteúdo, não esqueça de se inscrever. Então, bora lá. Então, pessoal, a primeira peça que eu vou mostrar aqui pra vocês é o Pippin. Sim, o Pippin, um dos gêmeos, né, do filme do Senhor dos Anéis, da primeira, da, da, tri, da primeira trilogia lá, lançado em 2002 aqui no Brasil, pessoal. O filme completou 20 anos agora, em janeiro de 2022. E vamos falar sobre esse Pippin aqui? Bem, ele é escala 1,10, né, isso é meio óbvio. As peças, geralmente, de Senhor dos Anéis estão vindo na escala 1,10 e na escala 1,20. Até agora a gente só teve, acho que, se não me engano, uma peça, escala 1,20 que é o Felbich e algumas peças de escala 1.10. Inclusive, pessoal, eu tenho uma peça do Senhor dos Anéis, escala 1.10 da Iron Studios, que eu tô deixando um izinho aqui em cima, né? Só você clicar, que é, que é o review que eu faço, do Gandalf, escala 1.10. Então, bora falar do Pippin, pessoal. Bem, o Pippin, né, dessa cena aqui que ocorre na cena de Moria, né? As, as catacumbas, né? A cidade de Moria que fica dentro da montanha. É, bem, na, bem na cena em que o Pippin derruba, né? Aquele esqueleto é, naquele poço e acaba chamando os orques, pessoal. E bem, essa peça aqui ficou bem legal. É, uma coisa que me impressionou muito foi a questão do rosto do Pippin, que lembra bem o rosto do ator. Eu não vou lembrar o nome do, do, do ator agora, mas esse daqui lembra bastante o rosto dele. E uma coisa também que eu gostei dessa peça foi a questão da roupa, né? Diferente da primeira peça de Hobbit, da Iron Studios, que fez lá o Frodo, eu não gostei tanto daquele Frodo. Eu achei meio, meio estranho, assim, a, a parte do encaixe das roupas dele. Mas esse Pippin aqui ficou muito legal, pessoal. E por ser uma peça um 10 e por ser um Hobbit, é uma peça ligeiramente pequena. Vocês podem ver aí na foto que eu tô mostrando que o Pippin só tem 12 centímetros de altura, pessoal. Para uma peça um 10 de uma pessoa geralmente de 1,70m, 1,80m, é uma peça relativamente pequena, mas ela condiz com o personagem. Bem, ele tem essa base aqui que é bem simples, que ela conversa né, com, a, com, os, com as outras bases dos outros personagens de Moria, e ele está aqui segurando a, a sua espada, e está numa pose até que bem medrosa mesmo, isso está bem legal, pessoal. Lembrando que esse daqui já tá tendo pré-venda, tá, gente? Inclusive, eu tô deixando um negócio aí de pré-venda aí na descrição, se vocês quiserem fazer a pré-venda. Então, bora pra próxima peça, pessoal. Bem, a próxima peça, pessoal, é o Mary, que é o irmão do Pippin, pessoal. E ele tá muito engraçado, pessoal. Uma coisa só que eu não gostei tanto aqui foi a questão do rosto. Apesar de lembrar um pouco o, o ator, uma coisa que me incomodou no rosto foi a questão dos olhos. Mas a gente sabe muito bem, né, que fazer olho em peças pequenas, é, escala 1.10, já é complicado. Imagina quando a peça é escala 1.10 e ainda é um hobbit, que é praticamente a metade do tamanho de uma pessoa normal. Então, a única coisa que me incomodou aqui foi o olho, mas só que eu entendo o o porquê que, que, que é difícil fazer um olho, mas também né, a gente está vendo aqui uma foto, talvez na foto seja totalmente diferente de você ver ele na vida real, a gente sabe disso, porque muitas vezes a gente vê uma foto de uma peça, aí quando a gente vai comprar ela, quando a gente vê ela pela primeira vez, a gente vê o quanto ela é mais bonita na vida real do que ver através de uma tela de celular ou de computador. Bem, então... Vamos analisar um pouco a roupa dele aqui, ele tá com esse, com esse colete, né, amarelo, que tá um amarelo bem vivo e tal. A roupa dele...
ele também tá bem legalzinho, ele tá aqui com essa mochilinha, ele tá aqui com a espada, ele tá com essa calça meio suja, totalmente suja, meio surrada. A base, ela também conversa, né, com a cena de Moria, né, a cena que tá todo mundo lá no, no túmulo lá, acho que é do tio, do pai, acho que é do pai, eu não lembro agora, do, do Gimli. E, meu, essa peça tá, tá bem legalzinha. Se você comprar o Pippin, você tem que ter o Mary. Então, é isso aí, pessoal. Então, bora pra próxima peça. Bem, aí tá o meu Hobbit preferido da série do Senhor dos Anéis, que é o Sam, pessoal. O Sam, o meu Hobbit preferido, né? O meu, um dos meus personagens preferidos da série. Aquela famosa cena em que ele tá lá com o, o Frodo nas montanhas lá da perdição na, no, 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 no vulcão e ele chega pro Frodo e fala ah, não posso levar o anel por você, mas eu posso levar você. Nossa, aquela cena é fenomenal. Então, olha só, pessoal, esse cena, ele tá muito, mas muito legal, gente. Olha só o nível de detalhes. Esse sim, o rosto está totalmente idêntico ao personagem, tá muito, mas muito igual, ele tá aqui nessa pose de batalha também, pessoal, ele tá aqui com toda essa tralha, toda essa mochila, essas bolsas, vocês podem ver aqui os detalhes, né, meu, tem até a, mochila, tem até a parte de trás, né, da, da mochila, onde tem as panelas, onde tem o, a, a tranqueira que ele leva, porque ele pra, praticamente leva um monte de coisa, né, na viagem dele com o Frodo, e, meu, essa peça tá linda, a roupa tá linda, a escultura da cabeça tá linda, a espada tá legal, a pose dele tá legal, ela conversa também com a pose de Moria por conta da base. Esse daqui é um pouco mais alto, esse daqui tem 13 centímetros de altura, só muda, tipo, quase nada, mas é alguma coisa. E, meu, que peça linda, esse daqui eu queria muito ter na minha coleção. Então, bora pra próxima peça. <risos> Bem, a próxima peça é o segundo Frodo. Lembra quando eu disse que saiu um Frodo lá atrás, pessoal? Sim, a Iron Studios ela fez outro Frodo, agora conversando né, com a cena de Moria. Esse Frodo aqui também tá bem legal, a escultura da cabeça dele tá muito parecida né, com o personagem, tá muito parecida com o ator. Ele tá aqui com a sua, com a sua pose de batalha, com a sua espada, né? A espada chamada Ferroada, aquela espada que brilha quando chega um orc perto. E, meu, essa, essa roupa aqui tá bem legal, ela tá bem diferente da primeira, da primeira escultura da roupa, né, do primeiro, do, do primeiro Frodo que eles fizeram lá atrás. E, meu, essa peça tá muito legal, vocês podem ver aí os pelinhos no pé dele, vocês podem ver a, a escultura da capa, a escultura do, do tecido da calça, do casaco, o cabelo também tá bem legal, a espada tá bem bacana. Esse daqui, ele também tem 12 centímetros de altura, a mesma altura do Sen, e ele também tá em pré-venda lá, pessoal, inclusive eu tô deixando o link aí na descrição. Ele também escala um 10, tá, gente? Tudo escala um 10 aqui. <risos> E a próxima peça que foi mostrada, né, foi, foi mostrada no, no Inside Iron Studios de dezembro, mas eles reforçaram essa peça nesse evento que rolou hoje, dia 28, que é a peça do Saruman, pessoal. Sim, o Saruman, o Mago Branco, quer dizer, o ex-Mago Branco, né, porque ele parou, não é mais Mago Branco. Meu, essa peça aqui, ela tá muito, mais muito legal, pessoal. O Saruman segurando o seu cajado e essa base que conversa muito bem com a segunda torre, pessoal, a torre onde o Saruman habita. Claro que é uma licença poética, porque a, a, a ponta né, da, 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 da torre ela é gigantesca, ela é enorme, e eles fizeram uma licença poética para deixar ela menor e fazer uma base que conversa com, com o personagem, porque não faz sentido eles colocarem o um personagem um 10 e fazer a base desse tamanho, gente, né? Não, não condiz com, com preço e ninguém ia comprar isso. Então, é uma licença poética aí que eles fizeram para fazer essa base aí legal. Bem, uma coisa que me, me surpreendeu bastante nessa peça foi a questão da modelagem da barba e do cabelo dele, que meio que tá batendo um vento, e o vento conversa também, o vento do cabelo conversa com... É, a capa, né, as vestes que ele tá usando, pessoal, então você pode ver aí que não é nada de tecido, isso daí é tudo escultura, isso daí que vocês estão vendo aí é tudo é, modelagem, e meu ficou bem legal, o travejado o travejado, para quem não sabe, são as dobras da roupa tá bem conversando assim com, com o vento, né, que tá passando por conta dele tá lá no topo da montanha, e meu, essa peça também é bem bonita, bem bonita mesmo essa daqui, pessoal, ela tem 29 centímetros de altura da base até a ponta do cajado, pessoal, ela já é bem altinha, acho que se você colocar um hobbit perto, tipo, 
vai ficar quase tampando. E, meu, esse aqui tá bem legal, bem legal mesmo, pessoal. Então, bora pra próxima peça. Bem, e a próxima peça, pessoal, é a peça mais aguardada, né, que tava todo mundo esperando por ela, que é a peça do Aragorn. Bem, o Aragorn aí, o, o rei, né, o rei de Gondor, é, creio eu, e, meu... Que peça linda, gente. Que peça linda. O rosto dele tá muito, mas muito parecido com o personagem, muito parecido com o ator. A roupa dele tá fantástica. Toda essa dobra da roupa, esse cinto, essas fivelas, essa parte do couro, essa parte do tecido mais normal, as botas. Essa, essa peça também é de Moria, também é do set de Moria. Ele tá aqui com a sua espada, né? Sua espada grandona, sua, sua, seu arco e flecha, né? A parte do, do arco e flecha das flechas atrás, né? Na aljava. Tá bem Bem da hora, bem da hora mesmo. O cabelo também tá bem legal. Essa peça aqui, pessoal, tem 24 centímetros de altura, tá, gente? Então é bem legal você montar mesmo o set de mora e colocar ele na frente pra, pra, pra aparecer bem com a cena mesmo do filme. <risos> Então é isso pessoal, essas foram as seis peças mostradas nesse, entre aspas, Inside Iron Studios que rolou agora no final de janeiro de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de acessar as redes sociais do canal que estão passando aqui na tela e também estão aí na descrição. Lembrando que todos os links estão aí na descrição, não se esqueça de se inscrever, comentar, curtir. Então é isso aí gente, até depois.